У многих мастеров есть страх работы на глазах, особенно с сосудами. То есть приходят клиенты, вы не знаете, как к нему подступиться, что сделать. Всем привет, меня зовут Анна Куцеволова, я топ-мастер сети студии перманентного макияжа Реброуми и владелец студии и школы в Санкт-Петербурге. Тема нашего видео сегодня – как работать на сосудистых глазах. У многих мастеров есть страх работы на глазах, особенно с сосудами. То есть приходят клиенты, вы не знаете, как к нему подступиться, что сделать. Как сделать так, чтобы пигмент не потек по сосуду и не случилось у вас пятно на весь глаз. Тут существует несколько решений. Самое первое и самое удачное, на мой взгляд, это применить технику теневая растушевка, теневая стрелка, мягкое напыление. Когда мы работаем в такой технике на глазах, в технике теневой растушевки, мы не погружаемся глубоко под кожу. Мы работаем очень поверхностно и не травмируем даже сосуды. То есть эта техника настолько легкая, это просто легкое точечное напыление. Если ваш клиент все же настаивает на стрелках, примените следующую хитрость с ним. Возьмите пустую иглу, повредите кожу, нанесите анестезию, сосуды сузятся, глаз побелеет, и вы можете спокойно работать. Работайте поверхностно, аккуратно и медленно. Самое главное, медленно и очень поверхностно. И существует, конечно же, третье решение проблемы. Самое простое и легкое, сделайте просто межресничное заполнение. Оно всем подходит, и клиент доволен, глаз более яркий. Ну, собственно вы не сможете попасть в сосуд. На самом деле в работе с веками ничего страшного нет, не бойтесь, следуйте советам, которые я вам сейчас дала, и все у вас будет отлично. Всем спасибо за просмотр, делитесь комментариями под видео, мы обязательно ответим, и пока!